আসসালামু আলাইকুম ওলি স্যারের লাইভ ক্লাসে স্বাগত আজ আমরা সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি মেজার অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি দ্বিতীয় অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক করব লেকচার শিটের চার নম্বর অঙ্ক এটা পরীক্ষা আসার সম্ভাবনা নাইনটি যদি কত বছর না আসে দেখতে অসুবিধা হলে অথবা কথা শোনা না গেলে কমেন্ট করে জানাবেন গতকাল ক্লাস নিচ্ছি পাঁচ মিনিট হয়ে গেছে কথা শোনা যাচ্ছে না কেউ কমেন্ট করে নেই প্রবলেম ফোর প্রবলেম ফোরে বলতেছে দ্য ডেলি ওয়েজেস ডিস্ট্রিবিউশন অফ এমপ্লয়িজ অফ এ কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউশন ইজ গিভেন বিলো বাই দ্য ফলোইং টেবিল দুইটা তথ্য দেওয়া আছে একটা টেবিলে দুইটা তথ্য দেওয়া আছে দুইটা ঘর দেওয়া আছে এই ঘরটা একটু বড় করে দিই যেহেতু জায়গা আছে এই পাশে স্যার মেসেঞ্জার গ্রুপ করে ক্লাস নিলে ভালো হয় তাহলে লাইভ ক্লাসে ইয়ে দেওয়া হ্যাঁ আচ্ছা এটা নিয়ে ডিটেলস পরে আলোচনা করব এখন তো কথা শোনা যাচ্ছে এবং দেখাও যাচ্ছে কোনো সমস্যা তো হচ্ছে না ঠিক না তাহলে দেয়া আছে ডেলি ওয়েজেস এটাকে ক্লাস ধরব আমরা ক্লাস দেয়া আছে আর নাম্বার অফ এমপ্লয়ি নাম্বার অফ এমপ্লয়ি এফ ফ্রিকুয়েন্সি ধরব আমরা এই দুইটা দেওয়া আছে ডাকটা আমি উঠাই ফেলতেছি ক্লাসটা বেশ লম্বা চড়া হবে অঙ্কটা অনেক মোটামুটি জটিল এবং এইটা শিখলে অনেকগুলো অঙ্ক আমরা করতে পারব মোটামুটি যা দেওয়া ছিল যে উঠে ফেললাম পঁচিশ তিরিশ পঞ্চান্ন ষাটষট্টি উনচল্লিশ চোদ্দ আমার ল্যাপটপ আছে এখন ওই ল্যাপটপে একটা সফটওয়্যার ইনস্টল করতে হয় তাহলে ওইটা দিয়ে করলে আমার কষ্ট একটু কম হইতো তো সফটওয়্যারটা ইনস্টল করে কাজই করতে পারি না আমি ও বি এস মানে একটা সফটওয়্যার আছে ওটা দিয়ে লাইভ ক্লাস নেওয়া যায় এখন আমরা জানি গড় করতে হলে মিন করতে হলে কয়টা ঘর লাগে এক দুই তিন চার পাঁচটা আর মিডিয়ামের জন্য একটা ছয়টা ঘর লাগে এখন প্রশ্নে বলছে যে প্রথম প্রশ্ন ফাইন মিন অ্যান্ড মিডিয়াম মিন বের করো মিডিয়াম বের করো মিন বের করতে হলে পাঁচটা ঘর করতে হবে যেহেতু পাঁচটা ঘর করতে হবে তো আমরা পাঁচটা ঘর করে ফেলতেছি এগুলো আপনারা পারেন ডি এফ ডি সি এফ এই পাঁচটা ঘর লাগে হলো মিনের জন্য এখন এক্স তো আর তিনশো আর আড়াইশো যোগ করলে আর দুই দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে এক্স বেড়ে আসবে দুইশো পঁচাত্তর পরেরটা আসবে তিনশো পঁচিশ ভুল হইলে বলবেন পরেরটা আসবে তিনশো পঁচাত্তর 
पॉइंट आस बे हलो चार सौ पचातुर पॉइंट आस बे पांच सौ पचीस शेष टास बे पांच सौ पचातुर ये अवस्था है ऐसे अकॉन एक टा समस्या है जेटा हलो आपने ख्याल करने इखने आरे शुद्धि इन शुद्धि इन शुद्धि शायद इन शो शायद इन शुद्धि शायद जस शो शायद चार शो तेरे शायद जस शो इजी इस टा मिसिंग इटन आई इखने क्लास एक टा मिसिंग अब आरे इखने देखा अच्छे शायद जस शो तेरे पास शो पास शो तेरे शायद पास शो शायद पास शो तेरे शायद शो इखने एक टा क्लास नहीं एमोन जुदी मास्� समान भाव बारे नहीं क्लसगुलो ए रकम जो थे से क्षेत्र में डेर मान आप गतानुगतिक पद्धति शून्य एक दुई तीन ये बेरा जाए तक बेर कर नियम तो हलो डि सूत्र व्यवहार करते हैं सूत्र हलो एक्स माइनस ए बी ए हलो आप जानी जेटे शून्य धरब ये ए बला है जमान ये शून्य धरी ते ये ए तीन सौ पचातुर हो बे ए एक्स तो पहले मैं धराम धलाम दूसरो पचीस दूसरो पचातुर दूसरो पचातुर के अमी एक्स धलाम दूसरो पचातुर दूसरो पचातुर के अमी एक्स धलाम माइनस एर मान को तो तीन सौ पचातुर तीन सौ पचातुर सी ते बुझा है क्लास क्लास वालों दूरत तो दूसरा दूसरा दूरत को तो पंचाश साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर ले बिल है माइनस टू तो लेकिन ये देख बो माइनस टू डी एम बिल कर लाम ए बार एक्स एम हो तीन सौ पचीस तो लेकिन ये देख बो तीन सौ पचीस लेकिन ये देख बो तीन सौ पचास तोर ए एम तीन सौ पचास तोर सी एम पंचास तो ले दावला आज भी होलो वन माइनस वन ये टाइज भी होलो चार सौ पचातुर तीन सौ पचातुर बद दीब शुद्ध टू आस एखे आस थ्री एखे आस फोर आपनारा कर नीन जो भूल है आगे बोलें अवश्य एफ डि एफ डि आगे मत ही पचिस दुई गुण कर लाइनस पंचाश त्रिस एक गुण कर लम त्रिस शून्य सतषट्टी साथ गुण कर ले कत आसे क्योंकुलेटर लागे एन देखी कत आसे छाषट्टी गुण दई एक चौत्रिस ऊनचल्लिस तीन गुण करते हैं आसबे एक सतर चौदो सत चार गुण करते आस छान सबग जुग फल नामाते हैं एन एर मान और जुग फल एक दुश त्रिस इटार सबटा जुग फल देखते छाप्पन्न जुग एक सतर जुग एकश चौत्रिस वियोग त्रिस वियोग पंचाश हमारे दुशो सत्ईस दुशो सत्ईस यार नाम कि एफ डी भूल हम अवश्य बोलें कमेंट कर डि बुझे नहीं ना डी टेक बार बोल डि सूत्र दिए बेर करते हैं क्यों बेर करते हैं सूत्र दिए एखे एक क्लस नाई चार सौ साढ़े चार सौ जो एक क्लस ये मिसिंग एर क्लस मिसिंग थे डि सूत्र दिए बेर करते हैं धरते हुए जेको एक जिरो धरते तो जी एटे जिरो दसिम जिरो धरले इटार सात धरब एक्सर घर जिर संगे जेटा ये ए धरा है ये हल ए एर मान ये बसाइल कत तीन सौ पचात्तर एक्सर मान प्रथम देव आ कत दुई पचात्तर और क्लस नीचे सी हलो पंचाश कलकुलेशन कर लाइनस टू आसल एबार जगह एक्सर जगह बस तीन सौ पचिस ये जगह तीन सौ पचिस दिए बाकी जहाँ आगे मतलब लिखब कैलकुलेशन कर लसल माइनस वन एट जिरो धरिए नहीं आगे थी पर यह घर जो चार सौ पचात्तर ये जगह लिखब एखे लिखब चार सौ पचात्तर तीन सौ पचात्तर और त्रिस एट कैलकुलेशन कर शुदू टू ये डेर माना बेर करते हैं भिडियो आए बार देखें ना बुझले और एफ डी तो अपना पारे एन युटा घर क्या करी हमें मीन बेर करार्ज मीन सूत्र लिखी बिली हमें जानी मीन मान एक्स बार एक्स बारे सूत्र ए प्लस 
সামেশন এফ ডি বাই এন ইন্টু সি এর মান হলো তিনশো পঁচাত্তর প্লাস এন এর মান হলো দুইশো তিরিশ আর সামেশন এফ ডির মান হলো দুইশো সাতাইশ ইন্টু সি সি এর মান হলো ক্লাস ক্লাস কত ক্লাস হলো পঞ্চাশ এখন ক্যালকুলেটার চাপি দেখি কত আসে দুইশো সাতাইশকে আমরা ভাগ দিব দুইশো তিরিশ দিয়ে গুণ দিব পঞ্চাশ দিয়ে পরে যুগ কর আসছে উনপঞ্চাশ তিনশো পঁচাত্তর যুগ উনপঞ্চাশ দশমিক তিন চার দুটা যুগ করব তিনশো পঁচাত্তরের সঙ্গে যুগ করলাম চারশো চব্বিশ দশমিক তিন চার গড় আমরা বের করে ফেলছি এই পর্যন্ত আপনারা উঠে ফেলেন কারণ এরপর আমাদের কি করতে হবে মধ্যক অর্থাৎ অর্থাৎ মিডিয়ান বের করতে হবে মিডিয়ান বের করতে হলে এই ঘরটা করতে হয় আমরা এই ঘরটা করব সি এফ এর ঘর যেহেতু আমাদের অঙ্ক অনেকটা করতে হবে এই জায়গায় কারণ রিকোয়ারমেন্ট এখানে তিনটা এই জন্য আমি এই যে তিনটা ঘর আর এটা আমি মুছে ফেলব আপনারা উঠিয়ে ফেলেন এই যা যা আছে আমার বোর্ডে জায়গা নাই যেহেতু আমি এই জন্য মুছে ফেলতেছি এই জায়গাটা সি এফ এর ঘর কয় নাম্বার ছয় নাম্বার ঘর ছয় নাম্বার ঘরটা আমি এই জায়গায় লিখতেছি কারণ এই দিকে জায়গা লাগবে অনেক অঙ্ক করার জন্য তিনটা ঘর আমি মুছে ফেলছি ওইটা তো আপনার খাতায় আছেই সি এফ এর ঘর এটা ছয় নাম্বার ঘরটা আমি এই কাছে পাশে লিখলাম সি এফ পঁচিশ পঁচিশের সাথে তিরিশ যুগ করব কোনা কোনো যুগ করে লিখতে হয় পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন সাথে পঞ্চান্ন যুগ করলে একশো দশ এটার সাথে যুগ করলে সাতষট্টি যুগ করলে একশো সাতাত্তর সাতাত্তরের সাথে উনচল্লিশ একশো সাতাত্তর যোগ উনচল্লিশ দুইশো ষোলো দুইশো ষোলো দুইশো ষোলোর সাথে চোদ্দো যুগ করলে দুইশো তিরিশ সবসময় রাখবেন এই যে এন এর মান দুইশো তিরিশ আর এই যে সবার শেষে সি এফটা সবসময় সমান হবে ঠিক আছে এখন প্রশ্নে তারা বলতেছে মিডিয়ান বের করে দেখাও মিডিয়ানের সূত্র আমরা জানি এল প্লাস উপরে একটা এন নিচে একটা দুই এরপর মাইনাস পি সি এফ নিচে হলো এফ এম ইন্টু সি এই পাশের অংশটা আমি মুছে ফেলতেছি খেয়াল লিখব এগুলা গত তিন ক্লাসে অনেকবার শিখে ফেলছি এখন আর ডিটেলস এন বাই টু এন হলো দুইশো তিরিশ বাই টু মানে দুইশো তিরিশে দুই দিয়ে ভাগ করি যদি তাহলে আমার আসবে মান কত দুইশো তিরিশ ভাগ দুই একশো পনেরো একশো পনেরো চলে আসলো হ্যাঁ এক প্রশ্ন করছে ডি এর মানটা আগে তিনটা ম্যাথের মতো বের করব না কারণ এখানে ক্লাস মিসিং আছে এটা আমি তো কয়েকবার বলছি চার পাঁচবার আপনারা আবার ভিডিওটা প্রথম থেকে দেখলে বুঝতে পারবেন ডি এর মানটা আগের মতো বের করা যাবে না কারণ এখানে একটা ক্লাস নাই একটা মিসিং আছে চারশো থেকে সাড়ে চারশো নাই ঠিক আছে ক্লাসটা আরেকবার দেখলে বুঝতে পারবেন এখন একশো পনেরো এখান থেকে খুঁজে বের করব মনোযোগ দিয়ে দেখেন বা দুই তিনবার দেখতে হবে ভিডিওটা কারণ এখানে মিডিয়ামের পরে যে রিকোয়ারমেন্টগুলো চাইছে এগুলো একটু জটিল একশো পনেরো কোথায় আছে এই জায়গায় আছে একশো পনেরো এইখানে আছে তাহলে এটার উপরেরটা এটা যদি একশো পনেরো থাকে এখানে তাহলে এটার উপরেরটা হলো পি সি এফ পি সি এফ একশো দশ পি সি এফ একশো দশ আর পি সি এফের সঙ্গে যে এফ এর ঘরটা থাকবে সেটা হলো এফ এম এফ এম হলো পঞ্চান্ন এরপর সবার শেষ ঘর এল এল হলো ওই যে সবার শেষ ঘরটা তিনশো পঞ্চাশ এল হলো তিনশো পঞ্চাশ আপনারা খাতায় লিখেন না এইগুলা এগুলো হিয়ারে লিখবেন সবসময় ঠিক আছে আর ক্লাস মানে এই দুইটার দূরত্ব ক্লাস হলো 
সরি আমি ভুল করে ফেলছি ভুল হয়ে গেছে কারণ হলো এই একশো সাতাত্তরের সুজা যেটা আছে এটা হলো এফ এম আর এই সবার শেষে একশো সাতাত্তরের শেষ যে সংখ্যাটা চারশো পঞ্চাশ এটা হলো এল ষাটষট্টি আর এল হলো চারশো পঞ্চাশ সি ক্লাস ক্লাস হলো দূরত্ব পঞ্চাশ ম্যাক্সিমাম ছাত্র এটা পারে কারণ তিনটা ক্লাসে তো এটা বের করছি আমরা এন বাই টু এর মান হলো একশো পনেরো পিসিএফ এর মান হলো একশো দশ এফ এম এর মান হলো ষাটষট্টি এখন ক্যালকুলেটার চাপব মান চলে আসবে আমাদের এটা থেকে বাদ দিলাম আসলে পাঁচ পাঁচ রে সাতষট্টি দিয়ে ভাগ দিলাম পঞ্চাশ দিয়ে গুণ করলাম পাঁচ রে সাতষট্টি দিয়ে ভাগ পঞ্চাশ দিয়ে গুণ আসে তিন দশমিক সাত তিন এরকম আসে দেখেন হয়েছে কি না হ্যাঁ হয়েছে আচ্ছা তাহলে আমাদের মিডিয়ানের কাজও শেষ এখন তারা প্রশ্ন করছে যেটা সেটা একটা জটিল প্রশ্ন করছে ফাইন দা দুই নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট এটা এক এক নাম্বার রিকোয়ারমেন্ট শেষ করলাম মিন এবং মিডিয়ান বলছে ফাইন দা সেন্ট্রাল ফিফটি পারসেন্ট ওয়েজেস লিমিট অফ দ্য এমপ্লয়ি সেন্ট্রাল পঞ্চাশ পারসেন্ট ওয়েজেস লিমিট বের করতে বলছে এটা কিভাবে করে এটা আমি একটা গ্রাফ এঁকে শিখাবো আপনাদের মনে রাখবেন একটা দাগ দিবেন এরকম খাতা একটা এটাকে ধরবেন একশো এখানে শূন্য মাঝখানে হলো পঞ্চাশ সেন্ট্রাল ফিফটি পারসেন্ট মানে কি মাঝখানের ফিফটি পারসেন্ট সেন্ট্রাল ফিফটি পারসেন্ট মানে মাঝখানের ফিফটি পারসেন্ট তো পঞ্চাশে যদি আমি দুই ভাগ করি তাহলে কত কত পরে পঁচিশ ফিফটি পারসেন্ট বলছে দেখে আমরা কি করলাম দুই ভাগ করলাম কত আসলো পঁচিশ তাহলে এখান থেকে পঞ্চাশ থেকে যদি পঁচিশ বাদ দিই পঞ্চাশ থেকে পঁচিশ বাদ দিব পঞ্চাশ থেকে যদি পঁচিশ বাদ দিই পঁচিশ মাইনাস করি পঁচিশ মাইনাস করি যদি তাহলে পঞ্চাশ থেকে পঁচিশ মাইনাস করলে মান কত আসবে পঁচিশ আবার পঞ্চাশের সাথে যদি পঁচিশ যোগ করি যোগ পঁচিশ তাহলে মান কত আসবে পঁচাত্তর তাহলে সেন্ট্রাল ফিফটি পারসেন্ট মানে পি পঁচাত্তর থেকে পি পঁচিশ মাইনাস করতে হবে সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট যদি বলে তাহলে পি পঁচাত্তর থেকে পি পঁচিশ মাইনাস করতে হবে আরও সহজে বুঝিয়ে দিচ্ছি যারা এটা বুঝেন নাই অনেকেই এটা বুঝেন নাই সহজ করে বুঝাই আরও সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট যদি বলে তাহলে প্রথমে কি করতে হবে ফিফটি পার্সেন্ট বলছে যেহেতু দুই ভাগ করতে হবে তাহলে আসলো কত পঁচিশ পার্সেন্ট ঠিক না তাহলে আমার দুইটা কাজ করতে হবে এই পঞ্চাশ সব সময় পঞ্চাশ থেকে পঁচিশ একবার বাদ দিব তাহলে আস্তে আস্তে পঁচিশ এই পঞ্চাশ থেকে পঁচিশ আরেকবার যুগ করব তাহলে আসবে পি পঞ্চাশ পি পঞ্চাশ থেকে পি পঁচিশ বাদ দিলে আমার সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট বেরিয়ে আসবে তাহলে আপনার লিখে নেন সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট সমান সমান পি পন পি পঁচাত্তর মাইনাস পি পঁচিশ তাহলে আমাদের বের করতে হবে এখন আমার আপনাদের আরও আমি ডিটেলস বলবো ট্যাংশনের কোনো কারণ নাই গ্রাফ লাগবে না এটার জন্য কোনো গ্রাফ পেপার দিয়ে করাবো না তাহলে আমাদের সেন্ট্রাল ফিফটি পার্সেন্ট যদি আমি বের করতে চাই তাহলে আমাদের করতে হবে এই ফিফটি পার্সেন্টের অর্ধেক আসলে হলো পঁচিশ পঁচিশ পঞ্চাশ থেকে পঁচিশ বাদ দিব তাহলে পি পঞ্চাশের সাথে পঁচিশ যুগ করব তাহলে পি পঁচাত্তর আসবে পি পঁচিশ আচ্ছা এখন যদি এখন আপনাদের ক্লিয়ার হয়ে যাবে যে প্রশ্নটা আপনাদের মনে আছে এখন যদি বলে প্রশ্নে যে সেন্ট্রাল সিক্সটি পারসেন্ট করো সেন্ট্রাল সিক্সটি পারসেন্ট করো সেন্ট্রাল সিক্সটি পারসেন্ট যদি চায় অঙ্কে এটি হিজি বিজি লাগতেছে হয়তো বা এগুলো একটু মুছে দিই তাহলে সুবিধা হবে
प्रश्न बोले सेंट्रल सिक्सटी पार्सेंट कस सिक्सटी दुई दिए भाग कर लम तो कत आसल त्रिस तो पंचाश थे त्रिस बद दीब पंचाशे साथ ही त्रिस जुग करब तेल आसते से पी बीस पी आशी सेंट्रल सिक्सटी पार्सेंट समान समान सेंट्रल सिक्सटी पार्सेंट समान समान पी आशी माइनस पी बीस परीक्षा जो सेंट्रल सिक्सटी पार्सेंट चाय कि करब साठे दुई भाग करब पंचाश थे त्रिस बार दीब त्रिश बार दीब एक जो प्रश्न कर सेंट्रल पयसठी पार्सेंट जो चाय पयसठी दुई भाग करब साढ़े बत्रिस आसे तो साढ़े बत्रिस एखे लिखब एखे बत्रिस साढ़े बत्रिस लिखब बद देता लिखब ठीक है और जो सेंट्रल एट्टी पार्सेंट चाय तेलने आशी लिखब आशी दुई भाग करब दुई भाग कर चल्लिस लिखब एखे चल्लिस लिखब हमें आशा रखिए अपनारा ये जिनटा क्लियर हो गए सेंट्रल जिन एन सेंट्रल फिफ्टी पार्सेंट चाहिए जेहतु हमारे करते हैं पी पचात्तर थे पी पचिस बद दी है एन पी पचात्तर थे पी पचिस जो बद दीब अने की बोलो सर पी पचात्तर ही हमें चीनी ना कारण गत क्लस करे नाई गत क्लस पी जिन सुंदर बुझाई दीम ए पी पचात्तर जिन मिडियन सूत्र मिडियन सूत्र कि एल प्लस एन माइनस पी सी एफ इंटू सी एट एफ एम पी ते पार्सेंटाइल बुझाए पार्सेंटाइल मान नीचे एकश मिडियन दुई भाग बुझाए जो दुई छो पचात्तर हलो ये पचात्तर ये जो ना बुझे अवश्य तीन नम्बर क्लस देखते हैं कारण क्लस तो अनेक लम्बा ये और जो आलोचना करी अनेक समय समय चले जाए एक्साम ग्राफ लागे ना एक्साम यह लिखे सेंटर फिफ्टी पार्सेंट समान समान पी पचात्तर मैनस पी पचिस एन हियारे कि करते हियारे ये नीते जे जे भाव मिडियन बेर करी हियारे हमारा पचात्तर एन बस समान समान ये हियार करते पचात्तर एन एन एर मान तो जानी कत एने एन एर मान हलो दुशो त्रिस पचात्तर इंटू दुश त्रिस भाग एकश ताले मान आस बहत्तर दशमिक पाँच एक सौ बहत्तर दशमिक पाँच एल तेल एकश बहत्तर दशमिक पाँच कथा आए यार माझे आ तो एल हलो चार सौ पंचाश एल हलो चार सौ पंचाश जो एकश बहत्तर दशमिक पाँच माइनस पी सी एफ हलो ये इटार मध्य एकश बहत्तर आसेना तो ऊपर एकश दस हलो पी सी एफ और एफ एम हलो एकश बहत्तर जीतु ये आसठी हलो एफ एम एफ एम सी हलो पंचाश एम कलकुलेटर चाब मान चले आसार मान चले आसते से चारश सतानब्बे चारश सतानब्बे अपना ये करबें कारण गत क्लस शिखे मीडियम अनेक बार शिखे तेल पी पचात्तर मान पे गलम हलो चारश सतानब्बे चारश सतानब्बे एन पी पचिस मान जो बेर करते अंक शेष पी पचिस मान बेर करते हेले कि करते लिखब उ पी पचिस तो ये लिखब पचिस एक शो तो थक हियारे लिखब ये मुझे फिलते हियार पचिस एन एर मान दुशो त्रिस एकश मान आसते से हलो सतान्न दशमिक पाँच सतान्न दशमिक पाँच तो सतान्न दशमिक पाँच खुजे देखो ये एदि, कोई आज सतान्न दशमिक पाँच सतान्न दशमिक पाँच आज एकश दस भरे तेल पी सी एफ एल एर मान हलो सतानबे पाँच एक जो है एल एर मान तीन सौ पंचाश तीन सौ पंचाश यटार मान बेर कर सतान्न दशमिक पाँच पी सी एफ मान ऊपर पंचान्न 
एफ एम मान एक दस जे पंचान्न सी एर मान पंचाश कलकुलेटर चाप एन कलकुलेटर चापले मान चले आस भिडियोटार प्रयोजन आक बार देखें तीन सौ बहान्न तीन सौ बहान्न तो तीन सौ बहान्न जो इन्हें पी पचिस मान बस तीन सौ बहान्न चार सौ सतानबी थे तीन सौ बहान्न जो बद दी तेंट्राल फिफ्टी पार्सेंटर मान चले आस पैंतालिशो पैंतालिस रिक्वयरमेंट टू शेष रिक्वयरमेंट थ्री ये रिक्वयरमेंटगू क्योंकि भलोक जानते हैं कारण हल परीक्षा ये अंकटा आसार सम्भवना नाइनटी नाइन पार्सेंट जो गत बचर ना आस इट वज डिसाइडेड दैट द एमप्लय होज डेलि वेजेस अफ टा चार सौ त्रिस एंड मोर उल बी आंडार टैक्स डिडक्शन एट रिसोर्स बोलता से कम्पानी सिद्धान निश्चय चार सौ पाँच सौ त्रिस टाक जरा मजूरी पाए ऊपरे जरा मजूरी पाए तक टैक्सर आयत आनते हैं प्रश्न हो ह्वाट इज द पार्सेंटेज अफ एमप्लय दैट आर आंडार टैक्स स्कीम टैक्स दीबे कत पार्सेंट लोक प्रश्न कर एक जटिल प्रश्न यटार उत्तर कत जन मानुष टैक्स दीबे ये आगे बैर करी एमप्लय दैट ये लिखब एमप्लय ओजेज इज चार बोल जरा ओजेज पाए पाँच सौ त्रिस एवं तर बसि तो लिखब एमप्लय होज एमप्लय ओजेस मोर दें पाँच सौ त्रिस एम श्रमिक संख्या बेर कर जरा पाँच सौ त्रिस वेतन पाए पाँच सौ त्रिस पाँच सौ पंचाश थ छो चौद जन वेतन पाए यम आँच सौ त्रिस कारण ये पाँच सौ पंचाश थ छो कत जन आ चौदह जन मानुष आरा पाँच त्रिस बेसि पाए ये पाँच साढ़े पाँच एखे किस मानुष आँच त्रिस बसि पाए उनचल्लिस जन यचल्लिस जन मध्य झमेला आज एक देखें पाँच पाँच त्रिस बैर करते हैं तो पाँच पंचाश थ छः मध्य चौदह जन इटर मध्य को झमेला नहीं पाँच पंचाश तो पाँच त्रिस बेसि क्योंकि एखे एक झमेला पाँच पाँच पंचाश एर मजे आनचल्लिस जन ताल एखे क्योंकि पाँच त्रिस पाँच पंचाश दरकार कारण पाँच पाँच त्रिस पर्त जो लुकगुल्लो आदि हमारे दरकार नाई पाँच त्रिस लुकगुल्क दरकार तेल ये बेर कर सूत्रा एक देखें ये बेर कर सूत्रा हलो क्लसटा नीचे लिखते हैं क्लस सीटा के नीचे लिखते हैं प्रश्न जेटा चे प्रश्न चेहरे कत हायर क्लस आखने कत पाँच पंचाश थ प्रश्न चाहसे कत पाँच त्रिस सूत्रा बोले दीची हायर क्लस बड़ो क्लसटा कत पाँच पंचाश से खान बद दीब प्रश्ने जा चेहे पाँच त्रिस बद दीब और नीचे अब सी सी मान हल दुटार डिफारेंस पंचाश तो लिखब चौदह जो सूत्र मन रखबें ऊनचल्लिस गुण इतने बद दी थे हलो पंचाश थ्रिस बद दी थे बीस एम कलकुलेटर जो चापी तेल आसते हमारे त्रिस आंसर उन्त्रिस सामथिंग त्रिस ता संख्या पे गलम त्रिस जन व्यक्ति के टैक्स दीते हैं कि तरा बोल त्रिस जन व्यक्ति के टैक्स दी है तरा प्रश्न कर कत पार्सेंट एमप्लय पार्सेंटेज चे शतकार हार चे तो करते हैं पार्सेंटेज अफ एमप्लय पार्सेंटेज अफ एमप्लय 
230 জন আমাদের 30 জন ট্যাক্স দেয় তাহলে উপরে হবে 30 টোটালটা হবে নিচে সূত্র গুণ 100 বলছে যেহেতু 100 হবে উপরে যারা ঐকিক নিয়ম পারেন তাদের আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি 230 জন আমাদের 30 জন ট্যাক্স দেয় সুতরাং এক জনের মাঝে কত দেয় এবং 100 জনের মাঝে কত দেয় আর যারা ঐকিক পারেন না তাদের জন্য সহজ নিয়ম টোটাল এমপ্লয়ি সংখ্যা নিচে হবে আর এই উত্তরটা হবে উপরে গুণ 100 এই অঙ্কটা অনেকবার ইউনিভার্সিটি কোশ্চেনে আসছে আপনারা ভিডিওটা তিন চার বার দেখেন প্রয়োজনে আর এই অঙ্কের আদলে লেকচার শিট 1 এর লেকচার শিট 1 এর শেষ অঙ্কটা যেটা বাদ দিয়ে দিছিলাম সাত নাম্বার অঙ্কটা এটা করবেন আপনারা বাসায় যদি না পারেন নেক্সট ক্লাসে লেকচার শিট 1 এর সাত নাম্বার অঙ্ক করায় দেব ইনশাআল্লাহ ধন্যবাদ সবাইকে আসসালামু আলাইকুম